Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 4, 2022 Hôm nay chúng ta học đến cái bài thứ hai của chương nghiệp trong Pháp Tập Yếu Tùng Bài này chúng ta chọn cho một cái tên đó là Nghiệp Tội Hoàng Tác Mình đọc trước rồi nhường cho các vị chép mấy phút Chúng ta sẽ học tới bốn đoạn hôm nay. Đoạn thứ nhất. Người kinh sợ nỗi khổ, không gây khổ cho người, không làm các việc ác, luôn sợ ác hạnh sinh. Đoạn thứ hai. Người rất mực làm ác, còn dạy người ác hạnh, không thể thoát quả khổ, trốn chạy có được đâu. Đoạn thứ ba. Không trên trời dưới biển, không giữa núi hang sâu, không nơi nào giữa đời thoát nghiệp ác đã tạo. Đoạn thứ tư Chúng sinh bị khổ não, không ngoài già bệnh chết, bậc trí giả tu tập vượt tội khổ buộc ràng. Đây là bốn đoạn. Tất nhiên chúng ta có một đại ý nhưng mà mình thấy cái bản hơi chặt rồi cho nên chưa có chép đại ý cho các vị. Trước mắt thì các vị có thể nhìn vào bản các vị chép bài học hôm nay Dành cho đại chúng 3 phút Thưa đại chúng là cái bài học hôm nay Dịch ra tiếng Việt thì rất là dễ hiểu Nhưng mà trong cái bản Hán Văn thì nó có nhiều cái câu mà mình cũng rất là băn khoăn không biết dịch ra làm sao ví dụ cái câu này trong bản văn chữ hán thì cái câu này nó hàm nghĩa là niệm tầm sinh biến hối niệm tầm sinh biến hối và mình tra từ điển thì đố mà dịch được <cười> thế rồi phải đối chiếu lại với một cái văn bản gọi là kinh xuất diệu xuất diệu kinh cái văn bản xuất diệu kinh thì giải thích rằng là dù ở nơi nhàn tĩnh hay ở chỗ ồn ào người thực sự biết tu tập thì tâm họ luôn gắn chặt với chánh pháp hành trì họ luôn quán chiếu về vô thường vô ngã và họ luôn kinh sợ nỗi khổ do vậy cho nên không tự mình làm khổ tức là không tự mình làm cho những cái tâm hành xấu ác sinh khởi và cũng không muốn vung phải điều đó vào người do vậy cho nên cái câu này nó giúp cho chúng ta lý giải được đoạn thứ nhất căn cứ vào cái đoạn này thì các vị nhìn ra rất rõ rằng là đời sống chúng ta Mỗi người có mặt trên đàn đời này ai cũng muốn tìm an vui, tìm hạnh phúc, ai cũng kinh sợ nỗi khổ cả. Và từ cái nền tảng căn bản của tự thân ta, ta suy nghiệm ra cuộc đời này mọi chúng sinh chứ không phải mọi con người nghe. Này loài động vật, này loài cỏ cây, vân vân thưa các vị. Nó đều mong muốn một đời sống được trọn vẹn, một đời sống được bình an. Một đời sống phúc lạc Và từ căn bản của chính tự thân ta Niềm mơ của ta Ta không nên làm những khổ đau gieo rắc cho người Đây gọi là Cái thiện hạnh đầu tiên Và nếu trên nền tảng tư duy này Chúng ta tự tu tập cho chính mình Chắc chắn một điều rằng là cả đời này Ta không có phạm phải Cái việc vô cùng là tồi tệ đó là Vung vải nỗi khổ vào người Gây bất hạnh cho người Đây là đoạn thứ nhất Từ xuất diệu kinh Giải thích cho chúng ta nghe Mình hao học cho nhiều Chứ kỳ thực là một đoạn nha Đoạn này tu một đời này Đoạn này làm ăn khám khá nha nghe Đoạn thứ hai Người rất mực làm ác cái từ này thưa các vị nghe thì nó hơi tức cười hơi là lạ nhưng mà dịch theo văn bản hán thì nó rất là chính xác nghe trí thành 
hết lòng ném thân khẩu ý mình vào con đường ác không ngại ngần chi việc ác nhỏ việc ác lớn làm cái gì gây khổ cho người là không hề là chần chừ không hề hối hận đó gọi là rất bực làm ác và người như thế này thì tự nhiên họ sẽ làm được một cái điều rất là bình thường đó là họ sẽ giải người khác bởi việc ác nghe không hàm nghĩa rằng là mình cầm bản cầm viết viết như ông thầy phước tỉnh mới giải người ta <cười> các vị sống như thế nào các vị giải người ta thấy ấy mình nói năng mình cư xử mình nghĩ suy thưa các vị nó là một loại năng lượng lây lan nếu năng lượng bồ đề tâm năng lượng của sự lành thiện của công phu tu tập nó có khả năng lây lan và chạm vào trái tim người thế thì cái năng lượng ác độc nơi tâm thức của ta nơi miệng của ta nơi cách cư xử của ta nó cũng dắt dẫn người khác tác động mọi người khác ảnh hưởng tới người khác một cách rất tự nhiên do vậy cho nên người mà làm ác chí tình như vậy ở đây mình dùng cái từ rất mực có nghĩa là chí tình nghe hết lòng đó thế thì chắc chắn rằng là họ sẽ làm được một việc tự nhiên là dạy cho người ta cái ác mình lỡ sinh ra trong một gia đình như vậy thưa các vị không cách nào vượt thoát được sự ảnh hưởng ác từ nơi hoàn cảnh sống của ta cả rộng hơn trong một xã hội như vậy trong một vùng văn hóa như vậy thì thưa các vị mình cố gắng lắm mới giữ mình trong sạch mà không thì mình cũng lấy cái ác làm nền tảng cho đời sống chính mình nha cho nên điều này xảy ra chắc chắn rằng là không thoát quả khổ được ngay hiện đời và quả khổ trong nhiều đời không trốn chạy không được đoạn thứ ba đoạn này khá lý thú đây các vị cũng gặp cái đoạn này trong rất nhiều văn bản trong pháp cú cũng có đoạn này nghe nếu chúng ta lần trong pháp cú thì đoạn này cũng có đây thực ra pháp tập yếu tụ đó là một văn bản được kiết tập tức là được nhuận văn lại được viết lại được tuyển lại sau khi các vị tôn giả pháp cứu ngài tuyển kinh pháp cứu và sau khi đọc lại xuất diệu kinh thì mình thấy văn bản này được lấy ra từ xuất diệu kinh và viết lại một cách văn học hơn dễ hiểu hơn chứ không có chi mà khó hiểu nay đây cả tuy nhiên xuất diệu kinh thì có một phần chú thích từng phân đoạn như thế này cho nên chúng ta gặp cái đoạn này trong kinh pháp cú rất nhiều lần không trên trời dưới biển không giữa núi hang sâu không nơi nào giữa đời thoát nghiệp ác đã tạo trong pháp cú thí dụ có một câu chuyện về đoạn này khá lý thú đó là có một nhóm bà la môn tu có được ngũ thông tức là có được thần túc có được tha tâm có được thiên nhĩ có được thiên nhãn thưa các vị họ biết rằng là họ sắp chết tới nơi rồi do vậy cho nên ông trốn chết bằng cách đó là lặn xuống đáy biển có thần thông mà lặn xuống biển đâu có chết ông bảo rằng là nhiều lắm là tử thần tìm cái dân ở trên phố thị không sức đó mà tìm mắt chi lội xuống biển cho nên chắc chắn rằng ta thoát chết ông thứ hai bảo rằng chưa chắc ta trẻ núi là làm hai ta vô đó ta dùng thần thông khép núi lại tử thần kiếm thì kiếm người ngoài phố thôi chứ kiếm chi ta người thứ ba bảo rằng là tôi có một phương pháp là quá hiện thành hư không lên ẩn giữa từng trời nơi chốn không trung tử thần làm sao thấy ông nói ôi không cần nhiều công phu như vậy giữa thành phố hàng triệu người mắc gì đâu tử thần mới tìm cái mặt tôi cho nên tôi cứ trộn lẫn trong một triệu người đó làm gì chết đâu mà lo thế rồi bốn ông dùng thần thông núp trong bốn nơi như đã định thế là chuyện gì phát sinh đúng vào giờ linh <cười> tức là vào cái giờ tử thần chạm trán 
tức là tử thần sờ gãy anh thì anh ở đâu anh cũng ngã lăn ra chết và cuối cùng thì bốn vị bà la môn có thần thông kia ngã lăn ra chết cùng một lúc bây giờ đệ tử như lai những người có thần thông nhìn ra thì tức cười và những người chưa đủ thần thông thì hỏi trước mắt chi ngài cười thì các vị tôn giả có thần thông nó ta tức cười vì các vị chứng được ngũ thông tưởng rằng thoát chết quá ra là không ai thoát chết cả thế thì các ông đến với đức thế tôn bạch thế tôn sự việc như vậy thế tôn nói bài kệ ngữ ngắn này không tranh trời dưới biển không giữa núi hang sâu không nơi nào giữa đời thoát nghiệp ác đã tạo các vị đọc trong pháp cú có thằng này nghe đằng thứ tư chúng sinh bị khổ não không ngoài già bệnh chết bậc trí giả tu tập vượt tội khổ buộc ràng Thưa đại chúng rằng là sinh già bệnh chết là nền tảng căn bản mọi đời sống của chúng ta. Ai sinh ra đời, thưa các vị, vừa có mặt là bốn loại khổ này chúng ta đã chiêm nghiệm nó rồi. Tất nhiên, lúc mình sinh ra thì mình đâu có biết. Nhưng mà nhìn em bé thì các vị biết rằng mình đã từng như vậy nghe thế là các vị nhìn vào người già đi lẫm cà lẫm cẩm lưng còng như lưỡi câu còn còn mặt gần đứng xuống đất tưởng rằng người đó mới như vậy còn ta không chứ không sẽ đến một giai đoạn như vậy rồi các vị nhìn vào những người già hoàn cảnh cô đơn không có người thân nuôi dưỡng nằm còng queo trên giường có khi phóng quế ra đầy hết nằm quay tròn trong đóng phân và nước tiểu các vị tưởng rằng chuyện đó chỉ có người kia ư. Không. Nếu ít phước điền, nếu đời sống ta, trong quá khứ mình đã không tạo đủ nổi những nhân duyên lành thiện để kiếp này mình sống an lạc hạnh phúc và khỏe mạnh tới già. Và có người thương mến chăm sóc thì tới già coi chừng tình trạng đó nó không thể tha cho chúng ta đâu. Và cái bệnh thì ai cũng thấy Người thân ta, bố mẹ ta, ông bà ta, bạn bè ta, thưa các vị, đã từng có người bị bệnh, đã từng nằm trong bệnh viện, đã từng chết còng queo trong những ngày tháng dịch bệnh đi ngang qua. Bốn điều này gọi là nền tảng của mọi chúng sinh. Này. Có điều bậc trí, nhìn người biết đến ta, nghe. còn chúng ta thì nhìn người cứ nghĩ là chuyện đó của người. Chúng ta không hề lâm vô tình trạng như vậy. Cho nên mình không đáng gọi vật trí đâu nghe vật trí là nhìn cái khổ đến ngoài hiên là biết rằng nỗi niềm này đáng sợ phải lo mà sợ đi tránh đi là vừa và chúng ta thì thưa các vị chạm tới ta rồi ta cứ nghĩ rằng là sẽ không sao đâu thưa các vị đây là cái sự vô trí của chúng ta nghe cho nên nên nhớ vật trí giả họ phát tâm lành gặp phật pháp rồi thì thưa đại chúng rằng không có thì giờ để làm cái điểm gì khác ngoài việc tu tập và vô trí thưa các vị dù có gặp chánh pháp dù có đối diện trước bốn nỗi khổ căn bản đời người thế nhưng mà ta vẫn lững lờ coi chuyện nó bình thường và thả trôi cuộc đời bồng bềnh đi ngang qua và thậm chí rằng là coi ngày tháng đi qua không có gì đáng tiếc cả do vậy cho nên không thể vượt khổ buộc ra ngay bây giờ, ngay đây đây, trong lúc đời sống còn khỏe mạnh, thân tâm còn hài hòa, an lạc, hoàn cảnh còn tốt lành, tạo cho chúng ta muôn vàng điều kiện tu. Mà ta còn chưa trân quý một phút giây của đời sống với tu thì biết rằng ta đã coi thường cuộc tử sinh, ta đã bỏ trôi nhân duyên rất thù thắng. Và cái điều này thưa các vị nó hứa hẹn một ngày nào đó trên cuộc đời này lòng tràn đầy hối hận nghe hối hận khi nằm trên giường bệnh hối hận khi cái chết dắt ta đi hối hận trong cõi mịt mờ mong lung nghiệp tội mình chưa có cơ hội đào thải chưa có cơ hội xóa sạch trong ổ cứng của các vị chưa đầy những thứ ô uế chưa có dịp địa lịch cho nên nhớ hãy dẹp sạch nó đi đoạn trừ nó đi xóa sạch nó đi tất cả những thứ ô uế cần các vị nhấp nhấp con chuột là ra đi đó chịu khó làm việc này đi
mà không thì thưa các vị sẽ không thoát được đại quả lâm đầu cái từ tiếng hán là đại quả lâm đầu tức là cái quả lớn của đời người không phải là cái chuyện thiếu ăn thiếu mặt cái chuyện chiến tranh quận quả du gian là chuyện đó do con người tạo nên và chắc chắn rằng là trong hoàn cảnh ấy có người còn sống sót nhưng đại quả lâm đầu của đạo phật dạy chúng ta là cái chết dính vào ta rớt xuống đời sống ta và cái chết không phải là bên ngoài cái chết là từ bên trong của các vị tử thần không rình rập sau lưng không rình rập trước mặt và ở bên trong của các vị vừa có một sinh thân tử thần liền dính liền với đời sống chứ có phải là xa sắc chi đâu cho nên đại chúng hãy nhớ đây là bốn đoạn về nghiệp tội hoàn tác mà chúng ta phải kinh sợ xong một bài thế rồi giờ xóa đi biết cái đại ý để chúng ta bắt đầu để ta không thể trốn chạy mọi ác nghiệp đấy gây ta không thể trốn chạy mọi ác nghiệp đã gây thế nên hãy thông minh chọn cho mình con đường tu tập mọi thiện hạnh đời sống thì như nhau ngày nào anh cũng sống gần đó và anh cũng tiêu tốn gần đó oxy của đất trời thức ăn của gạo cơm và anh cũng mang hình hài này đi trên mặt đại địa thế nhưng mà một đời sống thông minh thì thưa đại chúng rằng là ngay một đời này Họ có thể làm tiêu trừ cụ nghiệp Tức là sạch hết nghiệp thức lậu hoạt của quá khứ nghe Thông minh thứ hai Họ có thể chứng nghiệm được Thánh trí Thành tựu được an lạc Chấm dứt tử sinh Đây là cực thông minh Cực thông minh Mình vương tới cái tầng này hơi khó Cho nên ở tầng trung thôi Người đó sống bình thường như ta Nhưng mà họ hứa với lòng rằng Không tạo thêm ác nghiệp mà tạo thêm rất nhiều thiện nghiệp Và trong một đời này 50 năm, 70 năm Làm đủ những thiện nghiệp Lành thiện do vậy cho nên Ngay một đời này họ đã ăn lại Kề cận cái chết Tật bệnh không có là gì cả Nhẹ nhàng Ra đi như ngủ Một giấc ngủ dài Và tái sinh nơi cảnh giới lành Đây là loại thông minh thứ hai Họ có thể làm cho thiện nghiệp của họ Rất đầy để thay đổi nghiệp ác ngay hiện thời và có được vốn liếng vô cùng giàu để có mặt vào kiếp tương lai đây là loại thông minh thứ hai hàng thông minh thấp nhất thưa các vị họ sẽ làm được việc rằng là ngay hiện thời này họ sống thế nào thì sống có thể làm được bao nhiêu việc giúp ích trên đời nhưng mà việc của họ cần làm đó là họ phải làm cho đời sống họ từng phút từng giây trong cuộc đời này có được niềm vui có được hỷ lạc và niềm vui hỷ lạc trên nền tảng một lương tâm trong sáng một tấm lòng tốt lành một lòng yêu thương làm an lạc cho chính họ làm an lạc cho người có thể phước điền không giàu có thể không làm nhiều lắm thế nhưng mà đời sống họ không có làm cho lỗ vốt ngay đời này không mất một kiếp và kiếp tương lai sinh ra trong điều kiện thuận lợi như kiếp này họ đã sinh ra đây là sự thông minh thấp nhất và ba điều này thưa đại chúng rằng là các vị tự chọn chứ còn không có thần linh nào chọn cho các vị đâu nha không có đức thế tôn không có thiên sứ không có bố không có mẹ không có người thân không ai làm cho ta điều này cả ta chính mình xử lý chuyện này Người đủ thông minh Vạch ra cho mình con đường để mình đi lên Và đời sống mình Thưa các vị Nó là một củ quý nhất Không có củ quý nào bị được Với một sinh thân của các vị Một thọ mạng của các vị Một kiếp đời của, của các vị nhé. Đừng có đánh mất đời sống mình Trong cái chuyện vớ vẩn vô ích Này buồn này vui Này hờn này giận bất an Này lo âu phiền muộn Tất cả những điều ấy Nó không có đáng giá Để cho mình đầu tư đời mình Để nhớ về nó Cất nó trong đáy lòng Để lâu lâu đem nó ra để triệu bến Chuyện đó vô cùng vô lý nha Hãy 
học chánh pháp phải hành trì hãy làm cho đời sống mình đầy phước lành bằng tu tập thiện hạnh đây là sự thông minh ta không thể trốn chạy mọi ác nghiệp đã gây thế nên hãy thông minh chọn cho mình con đường tu tập mọi thiện hạnh và mình xóa phần này để chúng ta giải thích mấy điều nữa kiếm thêm chuyện nữa chuyện đầu đó là không chồng thêm nỗi khổ cho người ba nén nữa đây dường như giống nhau khi sinh ra nghe vấn đề thứ hai không lý do gì để gắn nhau vấn đề thứ ba đó là trái tim nhân hậu có ba điều giải thích về phần này câu đầu ta đã thấy ý nghĩa điều này nghe ngay như nho giáo họ đã dùng một cái từ là kỹ sở bất dục vật thi ư nhân cái điều gì ta không muốn thì đừng nên gây cho người đây là câu mạnh tử nói kỹ sở bất dục vật thi ư nhân cái điều gì anh không mơ ước không mong muốn thưa các vị đó là khổ đau đó là bất hạnh đó là lo âu đó là phiền hà những điều này ai cũng kinh sợ cả thế nhưng mình lại thích vung vãi nó vào người và khi ta làm điều này thì đừng có quán trời đừng có trách người tại sao đời sống ta nhiều bất hạnh nghe một người chỉ là một việc đó là giúp cho người an lạc Nói một lời là một việc Nghĩ về người luôn làm thế nào Để cho người kia được an lạc Được hạnh phúc, được hài hòa Thì thưa các vị chắc chắn Rằng cái sự hoàn tác nơi con người đó Không có chuyện bất hạnh xảy ra Xây dựng người nào Đem một cái tâm tràn đầy Tập khí ác Cư xử với đời Chắc chắn một điều rằng là Trong đời này họ không có chạy hướng nào Chạy đường nào Hoặc đến nơi nào thoát được cái sự bất hạnh đang dí vào đời sống họ, đổ trên đời sống họ. Cho nên cái câu đầu, chưa cần đi vô đạo Phật. Đi vào một triết lý của nho thôi, thì điều này người ta đã có kinh nghiệm trong đời sống rồi. Cho nên thưa các vị, trong đời sống bình thường, chưa cần hiểu đạo lý, chưa cần đến cái con đường tu Phật. Hãy sống bằng một trái tim nhân ái. Sống bằng tâm độ lượng, sống với trách nhiệm yêu thương. Và lòng luôn lành thiện như vậy thì thưa đại chúng rằng cái nền tảng phước điện này vô cùng lớn lao. Làm cho đời sống của ta, đời sống người chung quanh ta, cho thế hệ tương lai của ta, cho xã hội và đất nước ta càng ngày càng thăng hoa nghe. Còn nếu với một con người trái tim họ tràn đầy ác pháp, cái điều chắc chắn rằng họ sẽ gây nên bao nhiêu sự thương tổn cho người thân của họ. Họ làm thành bất hạnh cho họ, bất hạnh cho người thân. Và nếu người đó có quyền quy, có địa vị xã hội thì họ sẽ làm bất hạnh cho một cộng đồng cư dân rất lớn. Cho nên nên lưu ý điều này. Và cái điều người có chút năng lực trí tuệ họ quán sát thì thưa các vị, dường như chúng ta sinh ra đều giống nhau. Giống nhau chỗ nào? Anh có mang gì theo đâu, anh tham <cười> Anh luôn là người thọ ơn giữa đất trời này mà Xin anh ra, mẹ anh không thương anh đủ Thì anh làm gì sống còn tới anh nay Anh đã vai của đất trời Miếng cơm, miếng nước, hơi thở đi sống còn Anh vai tình yêu thương của bố mẹ anh để tồn tại Và nguyên tắc đời sống này Thưa các vị, cái luật nhân quả Đó là một loại quy luật Của vũ trụ vạn hữu Đó là luật tắc Chứ không phải là do ai chế định cả Không do đấng thần linh nào phán quyết cả Anh tuân theo điều này Anh sống hoàn tác lại Những món anh đã, anh đã thọ nhận Thế thì đời sống anh nó cân bằng Hài hòa Và có hạnh phúc Nếu anh là kẻ vô lương Anh sống quịch nợ của người Anh chỉ biết thọ nhận mà không hoàn tác Thì thưa các vị đây là một lối sống Nghịch với thiên luân Nghịch với Luật tắc của vũ trụ vạn hữu thì anh tự quý đời sống anh. 
Cho nên hãy nhìn ra Ta rất giống nhau lúc sinh ra Ta đều thọ nhận của đất trời Của người thương Của xã hội để tồn tại Cho nên hãy sống trên cái Mặt bằng của một lương tâm Có trách nhiệm thôi Thì đã phải làm một điều là Không tạo ác cho mình, cho người Không vung vả những cái ác vào xã hội Đây là điều đầu tiên Nói theo ngôn ngữ của nhà thơ Bạch Lạc Thiên đó là cùng một lứa bên trời lặn đận gặp gỡ nhau, lọ sẵn bên nhau cùng lặn đận với nhau cùng tử sinh với nhau cùng chịu khổ với nhau cùng là kẻ đỏ đài với nhau nghe cho nên không cần phải bà con dòng họ không cần phải cùng nước, cùng nô không cần phải đồng tông, đồng tộc hay là cùng một đạo phận gì cả Gặp gỡ nhau là đã có quyền tử tế với nhau rồi nghe Cho nên thưa các vị Sống cạn nhất của một người có lương tri Đó là tử tế với nhau Hòa ái với nhau Chỉ hiến tặng niềm vui chứ không có Làm những người khốn khổ Vì chúng ta đều giống nhau lúc sinh ra Giống nhau lúc trưởng thành Giống nhau khi già khi bệnh Và giống nhau là bị rượt đuổi bởi cái chết Đang kề cận phía sau lưng Nói miss phía sau lưng cho đỡ sợ Nhưng mà cái chết nó đang rượt ta như bóng tối và ánh sáng Không hề dừng bước Không hề Gọi là dùng kế quản binh Không hề dùng quyền quy Không hề bất cứ thế lực gì Để có thể ép được tử thần xa các vị Tử thần luôn rất là kề cận bên cạnh Do vậy cho nên điều thứ hai Chúng ta nhận ra rằng là không vì lý do gì ghét nhau hết anh có khác gì tôi đâu ghét anh giàu ư có gì ghê gớm đâu ăn cũng gần đó ngủ gần đó và chưa chắc gì giàu đã hạnh phúc chưa chắc gì có địa vị hạnh phúc chưa chắc gì sang trọng là hạnh phúc thưa các vị hạnh phúc cùng không hạnh phúc an lạc cùng không an lạc nó không nằm ở chỗ là anh ở trên ngất ngưỡng chính vị cao không phải cái điều kiện sang quý của cửa của nhà không phải cái điều kiện có nhiều sở hữu vật chất Không phải là tiền trong công văn Triệu nợ triệu kia hay là tỷ phú nợ tỷ phú kia Thưa các vị Rõ ràng là cái nền tảng căn bản đó là Một hình hài nào cũng bệnh Một hình hài nào cũng già Một hình hài nào cũng chết Một hình hài nào cũng có nội tâm nó tràn đầy Những cái xung đột bất an Hơn nhau ở chỗ là anh lợi dụng được đời sống này Lợi dụng được một kiếp Sống mong manh này Tu học chánh pháp Điều tiết được tâm Để cho nó an lạc, hài hòa Và có thể làm được cho một đời sống Ngay hiện đời này Đỏ sạch phiền não khổ ưu Chứng nghiệm thánh trí để có quyền Quy nhất định đối với đời sống này Là chỉ vào thân bảo rằng Ngay một đời này chấm dứt Ta không còn thọ thân sanh tử nữa Lúc bây giờ thì mới hơn nhau thôi Chứ còn nếu các vị vẫn còn Ở trong cái đống bùn dùng của phiền não thì chúng ta đều giống như nhau Đều bất hạnh như nhau Thế thì có lý do gì đâu ghét Hai kẻ ở trong tù Đều bị kêu án tử hình như nhau Và Cái án tử hình nó rớt xuống Bất cứ lúc nào Không phải là 5 năm, 10 năm gì cả nó ưng thì nó lôi ra nó chém đó Thế thì có lý do gì anh ghét người ta Càng không có lý do gì Để người ta ghét anh Tại vì chúng ta đều là thân vận tử tù như nhau nghe cho nên không có lý do gì để ghét nhau là như vậy Tổng cùng của ý niệm này Đưa đến cái suy tư về vấn đề này Để cho chúng ta thấy rằng Cái tâm tự bi là một loại tâm hành Dễ phát sinh Vô cùng nơi đời sống chúng ta Chứ không có căn Điều này đúng hay sai Không phải lý luận gì đâu nghe cái tên tử tù thì nó có án 5 năm, 3 năm rồi các vị cũng là tên tử tù nhưng mà có án là 5 năm, 10 năm gì không? Không. Có thể chút xíu nữa đó. Cũng có thể 10 năm nữa. Cũng có thể 30 năm nữa. Không ai biết được. Và cái khốn khổ nhất là các vị biết rằng là khi ta bị giam vô tù kết án trọng tội sẽ bị xử chém mà không cho ta ngày tháng thì có gì khổ hơn? Khổ nhất trận đời nhé. Không biết cái chết lúc nào Và do vậy cho nên Những tên tử tù mà nó không có trí tuệ Hay nói cách khác Là nó hơi ngu á Thì nó dành nhau cái ăn, dành nhau cái mặt Nó đầy sự ganh tị Nó nhỏ nhoi 
Vì đó nghĩ rằng cái chỗ này là chỗ an thân lập mạng là chỗ này tôi sống hoài nè thế rồi tên tử tù mà nó thông minh thì nó nghĩ rằng chuyện này có đáng gì đâu tại vì chúng ta đều sẽ đưa đầu vào mái chém một số nào đó không biết mắc gì đâu mà dành những chuyện, chuyện nhỏ nhoi cho nên thưa các vị cũng trong hoàn cảnh đời sống con người nhưng có những con người đủ thông minh bỏ hết đi những việc buồn phiền còn những con người mà không có khả năng bỏ đi những cái lụng vụn của buồn của giận của ghét của thương của tâm ganh tị nhỏ nhoi thì biết rằng là ta rất ưu vụn về nghe không đủ trí cho nên mình làm hại đời mình mình quỷ hoại đời mình chuyện này đâu do thần linh sai biểu đâu do bố mẹ suối ta đâu do người thân bài đặt để ta làm điều này đâu mà chính ta có quyền quy nhất định đối với cái đầu này, đối với hình hài này, đối với khả năng nói năng này, người ta không chịu làm đó thôi nha. Điều thứ ba, nên nhớ rằng một trái tim chân hậu, thưa các vị, ở cấp độ nào các vị cũng được hội báo cả. Cấp độ nhỏ nhất, trái tim chân hậu đối với cỏ, với cây, với thú rừng, đối với chim trời, ca nước, thì các vị cũng được sự hội báo. Trái tim nhân hậu này, có mặt trong đời sống tự thân của các vị, các vị yêu thương trái tim của mình, yêu thương thân phận của các vị, thì các vị không nở hành hạ nó để cho nó tức tuổi, nó khổ đau. Đây là nhân hậu của chính mình nghe. Mình biết rằng những nỗi u sầu buồn thảm, những cái tiếc nuối của tiền đã mất, những lo lắng bất an, những trần trọc mất ngủ, thưa các vị, hoặc là những căm hận thù hằn đối với người, có làm khổ ai đâu nhưng mà đầu tiên nó làm khổ ta trước khi mình hiểu điều này rồi thì mình tự nhiên thưa các vị mình thư giãn mình lỏng ra nhẹ ra buông xuống những cái điều vô lý thế thì các vị đã có trái tim nhân hậu của chính mình rồi có lòng thương chính mình rồi đôi khi mở miệng ra mình nói yêu thương thiên hạ nhưng mà với mình thì mình lại không có thể thương mình là sao tôi thương anh lắm tôi có thể chết vì anh Tôi thương em lắm, tôi có thể hy sinh vì anh, vì em. Thế nhưng mà thưa các vị, với chính mình, mình không cho mình một cái sự thư giãn nhất định. Mình không làm cho cái đầu mình đó trống đi những cái u quẩn, những cái buồn phiền, những cái bức bực mình, khó chịu, bất an. Thế thì các vị có thương các vị, các vị đâu mà bảo rằng tôi thương người kia. Ta còn chưa biết thương mình thì nói chi đến chuyện thương người kia. Nếu nói như vậy, quả ra là mình nói đùa cho vui thôi nghe còn chưa thể làm được cho nên nhiều tầng nhân hậu được sử dụng ở đây một là anh hãy làm cho trái tim anh tràn đầy yêu thương nhân hậu anh hãy biết tha thứ anh bao dung anh hãy làm cho những cái ưu tư căng thẳng phiền muộn bất an vơi nhẹ lỏng và ra đi làm cho những nỗi niềm bất hạnh trong tim anh nó biến mất hữu vô thì đây là sự nhân hậu đầu tiên anh cần làm nhất cái đó bằng năng lực tu tập rải tâm từ rải lòng yêu thương đến với những lời vật gần gũi ta nhất và đối với mọi thứ mà ta sử dụng trên cuộc đời sau đó mới đến con người con người gần ta nhất đó là người thân của ta vợ ta chồng ta con ta bố ta mẹ ta và khi có sự thực tập từ căn bản đó là từ nền tảng tự thân rồi thì các vị mới có khả năng làm được điều này đối với ngoại thân nha. Nội thân còn chưa làm được thì đừng nói chia đến chuyện ngoại thân. Mình đối với những đồ vật mình sử dụng nó thưa các vị. Nó cũng đòi hỏi sự nhân hậu nhất định chứ, đơn giản đâu. Tức là sự yêu thương này nó không hề là một loại xa xí phẩm đối với tất cả những cái điều các vị tiếp xúc, những món các vị tiếp xúc từ ngày nhé. Này cái bát ăn cơm, này quyển vở các vị đang viết, này cái máy các vị đang sử dụng thưa các vị. Mọi thứ, nếu chúng ta đặt nó là một loại vật vô tri thì nó là vô tri đó. Thế nhưng các vị nói, các vị coi nó là thứ có linh hồn thì nó là thứ có linh hồn đó. Tại vì nó cắt chứa năng lượng của ta các vị yêu thương triều mến đối với mọi thứ thì thưa các vị cái món quà là khi các vị sử dụng nó các vị thấy 
lòng tràn đầy cái niềm an vui hân thưởng nó một cách rất tự nhiên thôi còn nếu các vị coi nó là cái đồ bỏ đi thì thưa các vị cầm tới và sử dụng tới là mình phiền hà bực bội cho nên cái món quà của sự hội báo đó không phải là cái chuyện là người ta cho mình mà hội báo đó được đánh giá rằng nó có mặt nơi trái tim của các vị sự yêu thương của các vị có mặt thì thưa các vị cái sự ngọt ngào nó có mặt trong đời sống này trong từng phút giây chứ không phải là cái chuyện đó xảy ra do ai tặng ban tặng đâu nghe mình nghĩ điều này ai đã từng có chút cái tu tập thì nhận ra ngay nha thưa đại chúng rằng mình nói kinh nghiệm của mình để các vị nghe mình không có làm chuyện gì nhiều nhận cả tu không phải để thành thánh tu nghĩa là sử dụng mọi việc trong đời sống bình thường việc nào nó cũng cho mình cái niềm hỷ lạc và hân hoan đây là cái việc làm vô cùng đơn giản nha các vị biết rằng là không cần nhiều nhận gì cả mình chỉ cần lao cái bàn cho sạch để uống cốc trà là hân thưởng được đời sống đẹp lành hạnh phúc rồi chế một cốc nước ra ngồi uống nhâm nhi là hạnh phúc rồi viết một dòng chữ đàng hoàng tương tác là một hạnh phúc rồi và ngồi làm một cái cd hoàn thiện nghe không có bị chói tai không có những tiếng lập vập khó chịu không có tiếng ho hen tằn hắn làm cho người ta khó chịu là hạnh phúc rồi là niềm vui rồi và thưa đại chúng rằng là khi có trái tim nhân hậu cư xử với mọi thứ xung quanh các vị như vậy thì các vị hân thưởng được đời sống và đời sống như vậy thưa các vị dường như là anh đang đi trên con đường lúc nào anh cũng thưởng làm được niềm vui hạnh phúc cả đây là món quà tự nhiên nó đến với ta nghe đây là sự hồi báo đó hồi báo dễ hiểu hơn rộng hơn có cảm xúc nhiều hơn đó là khi ta cư xử với người bằng trái tim nhân hậu bằng lòng chân thành bằng sự yêu thương chân thật thưa đại chúng rằng là tự nhiên ta không mong mỏi người kia hoàn tác lại điều gì cả mà cái món quà nó tự đến có thể đến từ người kia đến từ hướng khác không cần mong mỏi gì cả mà tự nhiên có nhiều cái hướng đổ vào đời sống các vị những niềm vui khác những hạnh phúc khác các vị có quyền hân thưởng điều kiện này từ mọi phía nghe có khi mình thương người này giúp đỡ người này bằng tất cả tấm lòng mình quên mất thế rồi tình cờ một sớm nào đó có một người khác tự nhiên cư xử với mình đẹp gấp nhiều lần so với người mình đã từng cống hiến đã từng giúp đỡ đã từng yêu thương đã từng nâng đỡ họ chuyện này nó là một chuyện bình thường trong đời sống này do vậy thưa các vị ba điểm này các vị nên suy nghĩ và cái điểm quan trọng hết là đời sống của chúng ta giống như nhau sinh ra là trên nền tảng của sinh của già của bệnh của chết của bất hạnh do vậy cho nên đừng chồng thêm nỗi khổ này vào người nỗi khổ đời ta ta giải quyết còn chưa xong ta xử lý nó còn chưa hết thì không có thì giờ để làm điều này cho người càng không có thì giờ để thù ghét người vì chúng ta cùng một lứa bên trời lận đận với nhau gặp gỡ nhau không cần phải quen nhau mới kính trọng mới thương yêu mới giúp đỡ nhau đâu đã là con người thì chúng ta có quyền rải tâm từ có quyền yêu thương có quyền cư xử hết lòng hết sức là chân tình đối với nhau rồi đây là điều thứ nhất điều thứ hai vấn đề này cũng cần nên bàn đây đó là một loại ác nghiệp lây lan nha ngài đang la đang ma ngài có câu lý thú đó ngài nói rằng là năng lực bồ đề tâm nó có quyền lây lan rất rộng nó tác động vào người và nghịch lại với điều này thì ác tâm nó cũng lây lan nó tác động vào người nghe và câu chuyện 84 vị hành giả của truyền thống mật thường có câu chuyện rất là lý thú các vị sư tây tạng vui lắm cũng giống như các vị thiền sư trung hoa vậy ông cũng có đời sống rất là phiêu bồng thấy đạo rồi cái ông quẩy túi lên đường nghiêu ngao 
sơn thủy thôi và nơi nào có đủ duyên thì ông dừng lại ông giáo hóa có vị thiền tăng tức là có vị tăng mật thừa khá là vui đó là ông cứ đi lang thang theo một nhóm người cứ xin ăn và ghé thôn xóm nào có duyên thì ông dừng lại thuyết pháp thế là một hôm thuyết pháp xong người ta cúng cho ông một nén vàng và hình thù nén vàng đó nó vòng tròn như cái móng ngựa vậy ông bỏ túi và ông cười rất tươi chứng minh rằng ông rất là thích thú thế rồi trong cái nhóm người đang nghe pháp đó tức là trong thính chúng đó có một tên đạo chích nó nói ôi trời xem ra thì cái ông già này cũng làm ăn khấm khá ghê nghe <cười> ta rình rập đêm nọ đến đêm kia mà nào hề có thể lượm được một nén vàng như thế này và xem chừng cái gã tồi tàn kiết sáng này vàng có trong tay thì cắt nơi đâu bây giờ nhiều lắm là bỏ trong áo bỏ trong túi bỏ trong y thế thì đây là cơ hội ạ thế là ta đi theo ta rình ông ở trong thôn trang ông mới lẩn thẩn đi tới một cái vùng núi non quan vắng đêm đó ông ngủ ở trong một cái hang động thưa các vị cái tên ăn trộm đó thì nó kiên nhẫn vô cùng nó đi theo ông rồi tới lúc ông ngủ nó mày mò vô nó lượm tức là mày mò vô nó lục ông ông đang ngủ ông cười khà khảo nó này người làm cái gì người thò ta cho người ta lạnh vậy ta nói trộm nó ôi tôi thấy rằng là ông đang có một cái thỏi vàng cho nên tôi rình rập ông tôi để lấy thỏi vàng tôi nó ồ tội nghiệp mi vậy chứ chị mới nói sớm ta đâu có cắt chân núi đâu mà mi mi lục vào nó vậy cho ông đây đâu nó thú thật cái người là trên con đường đi đến đây ta nấu nước bên vệ đường để pha trà sữa uống các vị nhớ rằng cái món gọi là quất hồ quất túy của tây tạng đó là trà sữa nghe và do gì ba cục đá nó không cân bằng cho nên ta lấy ta chê một cục đá để cho cái ấm trà ta nó cân bằng ta nấu thế rồi ta đi rồi ta bỏ lại đó đó nó nó láo tôi thấy ông cất cái thỏi vàng mắt sáng rỡ và ông nói rằng là ông chê ông nấu nước rồi ông bỏ về đường à nếu người ông tin thì thôi chứ còn ta đâu cắt nó làm gì và thưa các vị cuối cùng nó lục túi không có cho nên nó đành phải trở lại cái đoạn đường ông thì nó ghé lại bên vệ đường thấy ồ đúng rồi có ba cục đá chêm để nấu nước và có một cục nó nó thấp cho nên ông lấy thỏi vàng ông kê và khi nó lượm thỏi vàng vào túi rồi nó ngần ngừ cái ông già này cũng lạ đối với ta ta rình đêm nọ tới đêm kia ta kiếm một chút của cả như thế này kiếm ông ra còn ông thì người ta cúng vàng cho ông là chuyện bình thường thế nhưng mà rồi ông lại coi nó như giải rách thế này như đất cục thế này là sao hẳn là có cái gì quý hơn vàng cho nên ông có coi thường thế này thế rồi tên tổng nó mới bò theo nó tới ông gặp nó ông cười ngắn nó ồ ngươi có tìm được không ta chỉ có nhiều đó hả à? ta giảng pháp mấy hồi trường đó nhưng mà chưa ai cúng hết ngươi hãy tìm cho nó chưa kỹ nè dạ không tôi tìm gặp rồi ủa gặp rồi sao mới tìm ta làm gì nói thưa ngài tôi có điều thắc mắc rằng là tại sao vàng đối với thiên hạ ai cũng quý mà với ngài ngài kê nó nấu nước rồi ngài bỏ ngài đi ngài không màng tới là sao nó dĩ nhiên ta có cái quý hơn vàng cho nên ta coi thượng vàng đó chứ nó xin ngài vui lòng ngài cho tôi biết cái gì là quý nhất ông nói cái điều này ta không thể nói một cách bình thường được ngươi có khả năng theo ta sống như ta ăn như ta và ngao du như ta tức là sống lang thang lướt thước đầu đường phố chợ và ăn xin như ta được người ta dạy cho một phương pháp vô cùng quý để ngươi có thể thấy rằng là vàng không nghĩa lý gì cả nó ngần ngự thôi nó nghĩ rằng là có lẽ cái món ổng nó quý hơn vàng cho nên mà thử ra dù sao thì cái kiếp ăn trộm thì nó cũng khổ rồi bây giờ làm nhà sư xin ăn theo hầu ổng thì có gì khổ hơn đâu thôi được đi theo Hồi thưa cái vị thế rồi nó đi theo và mất 12 năm ổng mới dạy cho nó một phương pháp hành trì để nó ném được hương vị chánh pháp nghe để nó biết rằng là ngoài cái thứ như của cái bạc vàng tài sản điện viên ngoại vi đó còn cái quý hơn nữa đó là hình hài Ngoài cái quý của hình hài đời sống Nó còn cái quý hơn nữa Đó là chạm tay vào được Cái con người không xin công việc Bên trong hình hài này 
nắm được bản mệnh như vậy vượt thoát khổ sinh tử luân hồi mới là của quý đây là câu chuyện rất là lý thú cho nên thưa các vị nhân cái chuyện ngài đạt lai lạt ma ngài nói rằng là tâm bồ đề nó có năng lực lây lan và ác nghiệp nó cũng có sức mạnh lây lan như vậy chúng ta vẫn là chuyện này để thưa nhau rằng thưa các vị khi nội lực tu thực sự có mặt thì không cần làm gì nhiều đâu nghe tự bản chất của năng lực tu và cái công vô hành trì của các vị nó tự làm cho xói mòn mọi ác nghiệp tâm thức của các vị giản dị nhất dễ hiểu nhất là khi ta tu học ta tư duy ta đi vào công trình tu tập chánh pháp thì các vị thấy lần lần tâm mình nó đổi hướng mà nào không ai những cái chiều hướng ngày xưa nó vô cùng tiêu cực dần dần nó biến mất hồi nào không ai tự nhiên cái suy nghĩ của ta nói năng của ta hành xử của ta nó biến đổi mà ta không thấy được thế cho nên nên nhớ năng lực bồ đề tâm lây lan và sức mạnh của nó là vô đối do vậy cho nên nhìn một chiều hướng khác thì thưa các vị nếu ta không thay đổi đời sống mình thì ác nghiệp nó cũng có sức mạnh lây lan vô cùng đáng sợ nghe đây là cái mặt rất tiêu cực của tâm mình khai thác để cho các vị kinh sợ và có ba nén nữa đây mọi thứ từ vật lý đến xã hội đến tâm lý vấn đề thứ hai nếu ác nghiệp được gieo trồng và lan tỏa điều thứ ba hãy nhìn những biến động xã hội để chiêm nghiệm điều này ba vấn đề vấn đề thứ nhất mọi thứ từ vật lý cho đến xã hội cho đến tâm lý đều có một cái sức ảnh hưởng nhất định đến chung quanh nha cò hai thanh gỗ lại với nhau thưa các vị nó là thành sức nóng mà nó đốt cháy hai thanh gỗ và ngay vùng Cali này thưa các vị các vị hình dung rằng có những cuộc cháy rừng đâu phải do con người làm sức nóng mặt trời làm cho những cành cây cọ vào nhau bật lửa và nó cháy có khi là cả hàng trăm ác cơ rừng của đất nước Hoa Kỳ có những năm quả hoạn xảy ra ta hình dung rằng là lính cứu quả Hoa Kỳ không đủ sức thậm chí là cứu quả bằng phi cơ chứ có đơn giản là người đi đập lửa đâu rải thuốc từ trên trời rải xuống nhưng mà vẫn không cứu được có khi cả hàng ác cơ rừng quả hoạn nó xảy ra rồi thưa các vị không có thần linh nào chữa được đâu nghe điều này nó cho chúng ta cái nhìn thưa đại chúng rằng là từ vật lý cho đến xã hội cho đến tâm lý con người điều thứ nhất cái sức lây lan của nó và cái sức nhan nhóm từ hạt mầm bé nhỏ nó trở thành một cơn khủng hoảng không phải là chuyện khó hiểu từ một cuốn sách vớ vẩn của những nhà luận lý nó viết nó làm thành một chủ thuyết và nó di họa được cho hành tinh Chuyện này cũng không có khó hiểu đâu nghe Và thưa đại chúng rằng là mọi vật nó đều có sức lây lan nhất định. Lây lan này nó từ cái nguồn của sự phát động. Tức là của sự tác động ban đầu ngay cái nguồn. Cộng với cái hiệu ứng của tất cả những cái nguồn lực chung quanh nó làm thành cái sự lôi kéo cả một dòng chảy Làm thành ác nghiệm cuồn cuộn có khi nó dìm cả một cộng đồng cư dân có khi nó dìm cả một hành tinh con người và các vị nhìn ra rất là nhiều vấn đề từ đời sống cho tới lịch sử cho tới xã hội cho tới vân vân thưa các vị nó đều đi vào chữ hướng này cho nên bậc có trí thưa các vị họ chữa trị mọi loại ác nghiệp mọi loại tai họa từ lúc cái mầm vừa khởi chứ không phải là đợi đến cái quả của nó xảy ra họ mới chữa trị nghe và cái điều này Kinh Văn Phật nói rất là rõ nghe Đức Thế Tôn bảo rằng là nếu muốn dập lửa sân trị mọi lời ác nghiệp thì hay trị ngay từ cái tâm từ cái cái gốc giống như người ta tác nước vào ruộng đầy công hô có khi cả ngày cả đêm thế nhưng mà không có cẩn thận thì chỉ cần một cái lỗ mỏi nhỏ tức là một cái mạch nước bé nhỏ nó xuyên phủng qua cái đê 
và người ta không khéo hồi xưa cá bị nó làm vỡ luôn cả đê và nó trôi hết tuột nước hết cả mảnh ruộng kia làm chết cả một mẫu ruộng hai mẫu ruộng là chuyện bình thường đừng coi thường một mạch nước nhỏ chảy đừng coi thường một đốm lửa bé nhỏ giữa rừng đừng coi thường ý niệm ác vừa khởi lên trong tâm nghe điều mình nói ra dẫn chứng như vậy để thưa nhau rằng là mọi thứ ác nghiệp nó lây lan vô tội vạ và sự lây lan của nó không phải là ban đầu nó có sức mạnh như vậy mà lây lan nó ban đầu từ hạt mầm rất nhỏ nơi khởi ý của cam vị thì nó làm thành tác hại cho tự thân ta cho gia đình ta, cho xã hội ta cho cộng đồng loài người của ta cho hành tinh của ta luôn đây là điều đầu tiên ác nghiệp lây lan sức của nó vô đối không lường được nó không có giới hạn đâu nghe ác nghiệp nó không có giới hạn nó không có điểm dừng đâu chừng nào nó quỷ diệt hết người gây ra nghiệp ác quỷ diệt hết những người có nhân viên có kẻ gây ác lúc bây giờ tức là lúc lửa cháy không còn cây không còn gỗ bây giờ lửa mới dừng thôi nó là như vậy cho nên đáng sợ nghe điều thứ hai nếu ác nghiệp đã được gieo trồng và lây lan trong phạm vi nhỏ thôi các vị gieo trồng nó trong trái tim của các vị thế thì chắc chắn điều xảy ra đó là các vị nói các vị nghĩ suy các vị cư xử từ nền tảng ác nghiệp này nó đến với người thân ta rất dễ nghe đến nó làm tác hại cho người thân của ta đó là gia đình ta bạn bè ta bố mẹ ta và nó rất tự nhiên là nó làm thành cái nền tảng giáo dục cho thế hệ con em ta kỳ thực rằng là không có một cái gì không có sự hồi báo cả cái hồi báo của người làm ác đó là trong tương lai họ nhìn ra con cái họ người thân họ đi vào chiều hướng ác hạnh và quả khổ nó dội về làm thành bao nhiêu nỗi niềm ân hận nghe do vậy cho nên cái sự lan tỏa của nó đến với gần nhất là người thân của ta lãnh đủ xa hơn đó là ngay kiếp này mình đã tạo ác cái chủng nhân cái tập khí đã ác rồi thưa các vị mình lay quay mình trả lời này này về các buổi rồi các vị có một sinh thân mới thì với cái điều kiện là tâm mình chứa đầy những ô uế như vậy ác độc như vậy mình chọn một cái môi trường đó là môi trường đời sống mình biểu hiện đó là nơi vùng đất phải chém phải giết phải đấu tranh phải giành giật để sống còn và phải có điều kiện để mình vung phải cái ác điều thứ hai đó là tự bản thân ta thưa các vị một người ác thì thế nào họ cũng thọ nhận một hình hài nó tương ứng với nghiệp ác của họ nghe muốn đẹp ư không phải dễ tại lòng của mình nó tràn đầy phẫn nộ căm thù giận dữ thì mặt mình không thể khác được cái trạng thái tâm đang giận đang hận đang cuồng nộ đang sân si do vậy lây lan này nó nhiều mặt thứ nhất đó là chiều rộng thứ hai chiều đứng nghe chiều đứng nghe là ngay đời này thế hệ con em ta và ngay đời này của ta và trong tương lai nhiều kiếp sinh ra đây là điều thứ hai điều thứ ba các vị nhìn vào những biến động lịch sử hiện tại những chiến tranh hoạn họa xảy ra trên hành tinh con người và những đau thương con người đang gánh chịu thưa các vị nó đều có cái nền tảng từ ác nghiệp lây lan cả người ta nghiệm ra rằng cái tổng kết của những nhà nghiên cứu về tư tưởng con người thưa các vị họ đều nhìn nhận điều rằng là chưa có thế giới nào nay nói vậy mai nói khác họ không hề đặt nền tảng giá trị trên sự chân thật gì cả và cái gì mang đến mang đến lợi ích nhất thời cái gì có thể có lợi cho họ trong con đường ngoại giao thì họ đều sử dụng do vậy cho nên thế giới chính trị là một thế giới đáng sợ nhất cho hành tinh con người và khi thế giới chính trị nó có mặt thì nó thò tay vô rất nhiều lĩnh vực nghe này truyền thông này truyền thanh và ngoài cái truyền thông truyền thanh trong quá khứ như chúng ta biết như là đài truyền hình đài truyền thanh đó thưa các vị bây giờ là mọi cơ chế truyền thông xã hội trên mạng điện toán hiện tại 
nhiều thông tin thưa các vị nó cũng đều được định hướng về cái con đường của những nhà lãnh đạo các quốc gia mong muốn nữa và rất là nhiều những cái trang mình tưởng chừng như rất trung thực trên website nhưng mà thưa các vị không có một trang website nào có mặt trên cái mạng lưới điện toán toàn cầu để cho chúng ta sử dụng mà không được không được định hướng bằng những con người khai sinh ra nó lập hành những trang đó tại vì cái nguồn để tồn tại đều phải chi viện bằng tiền và những con người có tiền chi viện thì thứ nhất họ định hướng được cái chiều hướng tư duy của con người điều thứ hai mang đến cái gì lợi ích nhất định cho họ do vậy cho nên các vị nên nhớ rằng là đừng bao giờ tin tất cả các mạng truyền thông của xã hội hiện tại có điều dường như tâm thức chúng ta nó nhiều cô đơn quá cho nên chúng ta rất cần đọc nhiều thông tin nha trong khi tất cả những thông tin hiện tại thưa đại chúng rằng là nó làm ô uế làm mất thì giờ làm vấy bẩn tâm thức rồi gần nhất là nó định hướng tư duy của chúng ta dắt dẫn tâm thức chúng ta và nó có quyền sửa phải thành trái sửa dở thành hay và nó có quyền dính với điều chúng ta nói là bằng ngôn ngữ luận lý bằng sự dắt dẫn tư tưởng dần dần chúng ta thấy những điều ác là điều hợp lý cho nên nên nhớ cái sự lây lan này nó phải lây lan trong cái lĩnh vực đời thường bằng mắt ta trông thấy mà lây lan đến nó làm thành luôn cái sự biến động xã hội và nó định hướng luôn cho những cái vấn đề thay vì trong quá khứ thì người ta định nghĩa đây là một vấn đề tội phạm của nhân loại thế nhưng mà dần dần nó dắt dẫn tâm thức ta nó thấy dường như không phải là tội phạm ta có quyền chấp nhận nó và ta có quyền binh vực những kẻ tàn ác nhất trong lịch sử loài người thưa các vị điều này hẳn nhiên thôi tại vì khi cái ác lây lan và cái ác lên ngôi nó đã trở thành dòng chính trong mọi lĩnh vực truyền thông thì cái chuyện này nó dắt dẫn tâm thức của một số đông thì số đông phải nghe như vậy thôi đây là ba nét mình nói về cái sức mạnh của ác nghiệp nó có quyền lây lan và không có giới hạn nghe vấn đề thứ ba của chúng ta nói này đây đó là nghiệp nó hoàn tác lại không nơi nào và không ai thoát được phần b mình giải thích về ba loại báo các vị nhớ rằng là trong đoạn thứ ba của bài kể là không có trốn ở hư không không trốn dưới biển cả không trốn trong núi non hang sâu núi vắng không trốn trốn giữa phố thị đông người không nơi nào vượt thoát bốn câu này thưa các vị nếu là vào kinh pháp cú thì có một đoạn hoặc là kinh xuất diệu thì có một đoạn rằng là lúc tỳ lưu ly vương dẫn quân đi đánh ca tỳ la vệ thế tôn xuất hiện ngay trên con đường của tỳ lưu ly vương đi đó chặn đầu lại và ngài giải thích rằng là cái nền tảng con người đó là thân tộc từ thân tộc anh có thể là một cành cây một chiếc lá xinh tươi đẹp đẽ thế rồi anh quỷ diệt thân tộc hàng nghĩa rằng anh đốn cái gốc rễ để cái sinh lực không còn thì anh cũng chết cái tầng này nhiều nghĩa nghe thưa các vị hàm nghĩa cạn đó là như điều thế tôn nói hàm nghĩa thâm sâu hơn đó là ngay nơi cái việc trả thù của anh đó anh đã làm một việc vô cùng là vụng về đó là anh làm cho tâm của anh nó tràn đầy ác pháp rồi khi ác pháp nó đầy nơi tâm anh rồi thì cái chất liệu yêu thương chất liệu từ bi chất liệu ngọt ngào chất liệu làm cho đời sống sinh động hạnh phúc tự nhiên nó bị biến mất đây là khả năng mình triệt tiêu cái nguồn sinh lực chính mình nghe ác pháp sinh ra trong ta thì cái điềm triệu bất tường đó là nó làm cho tâm ta thưa các vị nó khô cạn về năng lượng yêu thương của đời sống và câu chuyện đó là lưu ly vương giết sạch dòng họ thích nghe và thế tôn sau đó thì dạy các thầy thì kêu rằng ác nghiệp này do dòng họ thích đã gây trong quá khứ cho nên dù trốn hư không dù trốn núi vắng, dù trốn hang sâu không thể thoát được là như vậy. 
Do vậy Không trốn nơi nào Đây là nghĩa thứ nhất nha Nghĩa thứ hai Không người nào thoát được Dù người đó là hoàng đế Thậm chí Thế Tôn thưa các vị Vào ngày Tỳ Lưu Ly Vương Giết chồng họ thích Thì Ngài đau đầu ba ngày Ngài bảo rằng đây là ác nghiệp trong quá khứ Dù rằng ta không tham gia vào cái chuyện Sát sinh hại mạng Nhưng mà ngày đó Ta cũng đùa cợt Ta lấy cái gậy Ta gõ vào đầu con đại ngư Đại kình ngư Trôi dạt vào biển lớn Do vậy cho nên ác nghiệp này ta phải trả ba ngày Dù vật thánh là hãng Vẫn phải trả nghiệp Khi còn sinh thân nghe Dù Đức Thế Tôn Chứng quả chánh giác Ăn trú rung nước bàn Nhưng mà sinh thân của Ngài Vẫn phải hoàn tác nghiệp đã gây trong quá khứ Thế thì thưa đại chúng rằng là Không một người nào thoát được là như vậy Dễ hiểu nhất Xin thân này Dù rằng anh có chứng quả Giác khổ Anh có thể là một thiền sư Đến đi tự tại Nhưng mà còn một sinh thân Thì Nhất đầu Đau bụng, đau răng Đau bô tử vân vân Nó xảy ra thì anh vẫn đau chứ Anh không đau à Không Đau là chuyện bình thường thân sinh lý Khi có thân vật lý này thì chỉ chung chịu như vậy Nhưng mà tâm anh đạt được trạng thái an lạc nước bàn Tâm anh không khổ Cho nên không khổ không hàm nghĩa rằng là thân không khổ Không khổ Nó hàm nghĩa rằng là tâm đạt trạng thái an lạc Cho nên đối với thân ta quan sát được cái khổ thọ đến với thân thôi Ta không có phải quằn ngoại gì thấy ta đang đau Mà ta làm được việc cực thông minh đó là Thấy thân đang đau Mà cái con người quan sát thân đau Thì con người nó đâu có đau đâu Giống như Dễ hiểu nhất Anh đang đau Tôi thấy anh đang đau Tôi có đau vậy Tôi làm bộ nhăn mặt Để cảm thông nỗi đau Chứ tôi đâu có đau đâu Tôi thấy anh khổ vì mất người thân Anh khổ quá anh khóc Tôi cũng buồn buồn Gọi là gọi là cảm thông nhau Vô lý người ta khổ mình Rồi sao Nhưng mà chính thật lòng tôi không có khổ Cũng như vậy nghe Bậc thánh là hán chứng quả giác ngộ rồi thưa các vị Không phải là thân không đau Không bệnh, không đói, không ốm Không lạnh, không nóng Không, vẫn bình thường như chúng ta Thế nhưng mà chuyện của thân là chuyện của thân Mà cái con người đó Thì đang quan sát mọi xúc cảm Khổ đau xảy ra nơi thân Do vậy Câu này Tham nghĩa rằng có một sinh thân có một thọ mạng thì có cái chu kỳ sinh già bệnh chết như bình thường cho nên không một nơi nào không một ai thoát được nghiệp gieo nghiệp để thọ một sinh thân thì thưa các vị chúng ta đều đồng đẳng như nhau đây là điều thứ nhất điều thứ hai Phật học dạy rằng có ba tầng báo nghe một là hiện báo hai là sanh báo ba là hậu báo hiện báo là gì ngay kiếp này ngay kiếp này có thể tới già có thể là ngay bây giờ ví dụ hiện báo mà dài thì thưa các vị những án quả các vị đã gây có khi bây giờ thì chưa tới do gì các vị có quyền á đang là người có chức quyền quan trọng là người lãnh đạo quốc gia cho nên chưa hề ai đụng tới được Thế nhưng mà rồi một hôm nào đó Tự nhiên mình không còn ở trên Cái địa vị chức quyền nữa Thì thưa các vị mọi tội của mình Mọi sự tham nhũng của mình nó liền bươi ra Nó đâu tha đâu Nó đánh, nó phá, nó viết sách, viết vở Và thưa các vị Thậm chí mình chết thì cứ chết Nhưng mà nó bươi ra hết những cái lỗi lầm của mình Đã có mặt trong đương thời Ngay đời này nhận ra điều này Gọi là hiện báo Sanh báo là chi? Cứ mang cái nghiệp này Trong kiếp tương lai Do vậy cho nên thưa các vị Có những người ngay hiện thời này Chúng ta thấy họ dưỡng dưng Họ đi ngang qua trần đời này Họ tạo bao nhiêu ác nghiệp Nhưng mà dường như họ chưa có điều gì xảy ra Gọi rằng là ác nghiệp tới họ Nhưng đừng tưởng rằng trốn được Thưa không Có khi ngay hiện đời này Họ đã nếm cái khổ Của ác nghiệp nó đến với họ Nhưng mà ta có thấy đâu những đêm dài quằn quại trong sợ sợ những nỗi bất an từng ngày và con cháu họ lâm vô tình trạng vô cùng tồi tệ phá nát đời sống yên bình hạnh phúc của chính bản thân họ 
nhìn thì thấy là nhà sang cửa đẹp thấy biệt điển quy hoàng đâu ai biết rằng nỗi khổ đang tràn ngập trên đời sống con người kia cho nên thưa các vị hai điều này tùy vào năng lực trí tuệ của ta ở mức độ nào ta nhận diện rằng là những loại ác quả ấy nó đã đến hoặc là ngay bây giờ hoặc là trong lúc tuổi già chưa cần đợi tới trong tương lai sinh ra mới đón nhận quả báo ác thế rồi cái chuyện phải xảy ra là cưu mang như thế nào nơi tâm thức thì quả báo ác ấy nó đeo theo anh chưa bao giờ buông gọi là sinh báo hậu báo là chi 500 trăm sao vẫn còn quả báo đến với họ nghe gọi là hậu báo là như vậy cho vậy cho nên đạo phật nhìn rằng ba loại báo này phi thánh nhân có đời sống thông tuệ thì hàng phàm phu vọng thức và vô minh thưa các vị không nhìn ra cho nên không sợ cái nhân ác mà cứ tha hồ tạo ác tới lúc quả ác đến rồi họ mới kinh sợ do vậy cho nên có một câu rằng là bồ tát thì sợ nhân chúng sinh sợ quả là như vậy gần hơn hàng trí giả sợ làm cái nhân ác tại nhân thì sẽ có quả còn hàm phàm phu hàm phàm phu thì sợ quả ác không sợ nhân nhân thì tha hồ gieo gây khổ đau gây phiền muộn và ác hiểm cho người không ngán gì cả tới chuyện quá đến với mình chứ lúc bây giờ mới kêu trời kêu đất lúc bây giờ mới cầu khẩn năm non bảy núi giúp tôi để thoát nạn thưa các vị lúc bây giờ không thể ai giúp được đâu nghe đây là ba nét mình nói về ba loại quả báo mà chỉ có người trí mới nhìn ra để có thể tránh xa và loại trừ cái nhân ác điều cuối cùng tu tập vượt khổ hàm nghĩa gì nữa đây điều thứ nhất cái nền tảng của tu tập vượt khổ thưa các vị từ căn bản là từ nhận thức nha nếu không đủ nhận thức thưa các vị đặt ra câu hỏi là nếu anh không đủ nhận thức tức là không đủ tri thức để nhìn đời sống trải nghiệm đời sống quan sát đời sống để nhận ra rằng là khi đã gieo nhân ác rồi thì ác quả sẽ tới thì điều này nó không thể giúp cho người ta đặt cái nền tảng tu tập được cho nên cái yêu cầu đầu tiên muốn tu tập vượt khổ thì cái điều cần phải có đó là đủ trí tuệ nhận thức tại vì thiếu trí không thể làm điều này nghe sống buông trôi được chăng ngay chớ thả trôi cuộc đời bồng bềnh ai sao mình vậy nước lớn trôi lên nước rộng trôi xuống trong một xã hội đầy ác hiểm thì ta phải ác như vậy cho nên cái yêu cầu đầu tiên để tu tập phải có phần này đủ năng lực trí tuệ năng lực trí tuệ này nó từ khả năng tu học chánh pháp từ khả năng thông tuệ do mình đi ngang đời sống mình trải nghiệm đời sống mình quan sát đời sống mình có được cái sự hiểu biết nhất định thông tuệ nhất định mới đặt nền tảng cho công trình tu tập điều thứ hai Người ta đi vào sự thực tập Nếm được hương vị của Pháp hành trì Có được niềm hỷ lạc Thưa đại chúng rằng Khi có năng lực trí tuệ Quan sát được đời sống Và đưa mình vào chánh Pháp Để tu tập, để hành trì Thì người ta nghiệm được rằng Trong quá khứ Cũng con đường thế này Cũng ngôi nhà thế này Cũng đời sống thế này Nhưng mà dường như mình rất là bất an Thế thì ngay bây giờ khi phổ năng lượng tu tập vô trong đời sống bình thường thì thấy nhà cũng vậy, con đường cũng vậy người thân mình cũng mặt mài cao có vậy nhưng mà lòng ta rất bình an không có bất hạnh, không có khổ đau người ta chiêm nghiệm được sự hy lạc đến đời sống tu của người ta Tu nó không phải là làm cho nhà rộng hơn làm cho tiền nhiều hơn làm cho ông chồng của mình đẹp hơn hoặc bà vợ mình là dễ thương hơn không tu nghĩa là làm cho chính bản thân anh dễ thương cái đã làm cho trái tim anh mở rộng làm cho lòng yêu thương anh ngạt ngào làm cho hương hoa đời sống anh nó dâng lên thì tất cả mọi thứ xung quanh nó liền thay đổi nghe cho nên 
nếm được niềm hỷ lạc trong công trình tu nó làm thành cái chất liệu để người ta rất ư là vững tin trên con đường tu tập điều thứ hai nó làm cho cái sức đạp mê tu tập càng dâng lên điều thứ ba khi năng lực tu có mặt thì nó làm cho năng lực trí tuệ thăng hoa nghe và cái pháp hành trì pháp tu tập thì chúng ta đã có dịp nói rất nhiều trong những buổi học bây giờ ở nơi đây thì mình chỉ nói về cái sự tu tập và niềm hỷ lạc của nó rất quan trọng làm cho niềm tin của chúng ta sinh khởi làm cho niềm đam mê hưng phấn chúng ta nó càng ngày càng trỗi dậy và sống được như thế này thưa đại chúng rằng là dường như một đời sống vô cùng ý nghĩa không có một ngày nào không thưởng thức đời sống không phút giây nào không hân thưởng được cuộc đời còn nếu mình không làm được điều này thưa các vị ngày tháng trôi qua trong phí phạm dường như tẻ nhạt dường như trống trải dường như sống nhưng mà lòng ta tràn đầy như nỗi niềm thế cho nên thưa đại chúng rằng là chưa nói gì vượt khổ tự sinh phải nói một việc rất cạn đó là hiểu được chánh pháp ứng dụng vào đời sống hành trì mỗi ngày chúng ta đều làm cho đời sống mình thăng hoa và khi tâm thức mình nở qua rồi thì thưa đại chúng rằng cái việc sẽ xảy ra đó là làm cho sự bình an hỷ lạc đến với gia đình của ta đến với không gian ta đang sống đến với tất cả người liên hệ với ta và nó chảy đến tương lai của thế hệ sau ta và ngay bản thân ta thì thưa đại chúng rằng là sẽ tái sinh lại trong điều kiện tuyệt vời để các vị hành đạo để các vị tu tập cho tới chứng nghiệm được thánh trí cái này cuối cùng cũng có một cái kết luận ở đây chứ bà ý ý đầu đầu tư cho tu tập là một sự đầu tư thông tuệ nhất của con người ý thứ hai không sự hứa hẹn của ai chắc thật bằng sự hứa hẹn của ta làm cho chính ta ý thứ ba hãy thương thân phận chúng sinh của ta mà sử dụng một kiếp sống hữu ích tức là một kiếp sống này cho hữu ích ba điều này rất gần gũi trong đời sống chúng ta nghe thưa các vị trong tất cả sự đầu tư thì còn lỗ vốn các vị đầu tư thứ gì cũng rủi mai chứ không có thứ gì chắc ăn đâu nghe chơi cổ phiếu cũng rủi mai đầu tư mua nhà đất gọi là kinh doanh địa ốc cũng rủi mai và không có gì trên đường đời này chắc chắn cả nhưng mà có một thứ rất chắc chắn là đầu tư công trình mình chơi sinh hoạt tu tập đầu tư chắc chắn nhất không bị lỗ tại sao vậy tại vì mọi thứ đầu tư thưa các vị nó liền được cắt chứa trong tiềm thức của các vị một ý niệm lành một lời nói lành một phút giây tu tập một việc thiện làm cho người thưa các vị nó đều được ghi vào trong tiềm thức của các vị a à là gia thức của các vị chứa tất cả hạt giống lành do vậy cho nên nó mới làm thành một cái nền tảng để trong tương lai các vị chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn viên mãn quả giác ngộ mười phương chư như lai không có vị như lai nào không từng những bước hành trì tu tập tất cả thiện pháp như vậy mà thành tựu nghe cho nên một trong những điều đầu tư cần phải quan tâm và hết tình đó là đầu tư cho công trình tu tập điều thứ hai không hứa hẹn có ai chắc thật và nói như vậy không hàm nghĩa rằng là mình nghi ngờ hết thiên hạ nghe nhưng mà người ta có quyền đổi thay sự hứa hẹn của người ta ai cấm cản gì nhau có những hợp đồng người ta còn quỷ được thay quỷ hợp đồng có khi tốn hàng trăm triệu nọ trăm triệu kia hàng tỷ giữa quốc gia với nhau đang uy tín có một quốc gia đặt hàng với một quốc gia thế nhưng mà có những lúc người ta cảm thấy rằng là thà quỷ hợp đồng thà chịu lỗ còn hơn là mang cái của nợ nó về do vậy cho nên họ cũng quỷ hợp đồng thế nhưng cái sự hứa hẹn của mình và chính mình trong công trình tu tập thì thưa các vị rất là chắc thật 
Tại sao? Ta hứa chính ta, ta làm điều này cho ta, chứ không phải là làm cho ai đâu, mà có khả năng trù trừ, có khả năng quỹ hợp đồng, cho nên anh nên nhớ, cái điều hứa hẹn chắc thật nhất là ta hãy hứa lòng mình. Người xưa thì dùng cái từ khác nha, phát đại nguyện, phát đại nguyện. Mình dùng cái từ đấy là hứa thôi, nhưng mà các vị hàm nghĩa rằng là những hứa hẹn bình thường thì còn dung di được cái từ hãy dùng nó là dung di tức là co giảng được nhưng mà hứa hẹn với tu tập để đối nghịch với tử sinh thì đây là một hứa hẹn chắc thực nhất và không được quyền quỷ hợp đồng nghe điều thứ ba thưa các vị hãy thương thân phận chúng sinh của ta vẫn còn vô minh vẫn còn chìm nổi vẫn còn bị nghiệp dắt dẫn cho nên hãy sử dụng một kiếp người cho xứng đáng đừng để nó trôi vào hư vô lãng phí xong việc mừng quá cũng xong <cười> hạnh phúc nhất tỉnh chuông hồi hướng chia tay <cười>